Merhaba arkadaşlar, ben Ece. Ben Zeynep. Bugün size Meres Prens filmi ve kitapları arasındaki farklarla ilgili bir şeyler anlatacağız. Ya, filmiyle kitap arasında uçurum farkı olan en farklı bu. Açıkçası benim en sevmediğim film. Kitabını okuduğumda çok şaşırdım. Çünkü böyle beklemiyordum. Çok beğendiğim bir kitap oldu. Olaylar silsilesini de beğendim. Hangi farklar olduğundan bahsedeceğiz dediğim gibi. Eğer filmini beğenmediyseniz kitabını okumanızı tavsiye ederim bu arada. Öncelikle onu söyleyeyim. Kitabın güzellikleri genelde şeyden dolayı. Anılarını falan öğrendiğim için biraz daha geçmişine yönelik bilgiler ediniyoruz Voldemort karakterini. Ama filmde bu genelde biraz daha romantik komedi şeklinde yapılmaya çalışıldığı için anılar çok kesilmiş. Sadece kıyaslama dışında filmin de birazcık eleştirisini yapacağız. Kitapta en başta aslında Fudge'ın Muggle başbakanına gelip Voldemort'un geri geldiğini falan bildirmesiyle başlıyor birazcık. Çünkü Muggle dünyasında da bazı cinayetler oluyor. Bunlarla alakalı bilgi vermesiyle başlıyor. Onun yerine Scrimgore denen Başka bir başkanın e, büyücü dünyasına getirildiğini konuşuyor. Bu başkanı biz filmlerde sadece 7. filmde görüyorduk. Yani aslında 6. kitapta geliyormuş. E, aslında bu konuşma şey açısından çok güzel. Gerçekten Muggle dünyasının başbakanının da aslında büyücü dünyasıyla alakalı bilgi edindiğini bilmemiz açısından güzel. Normalde hep Harry'nin gözünden gibi anlatıldığı için orada Harry'nin gözü, hani Harry'nin hiç olmadığı bir ortam biraz daha tanrısal olduğu için hoşuma gitmişti. Bu gelmesinin sebebi hani Voldemort'un aslında onların dünyasını da etkileyeceğini düşünmesi. Bunu filmde böyle konuşma yapmamışlar. Onun yerine direkt ölüm yiyenlerin Muggle dünyasındaki ataklarını göstermişler. İşte köprü yıkılması falan gibi şeyleri. Muggle dünyasının karardığını göstermişler. Filmin başı kendisinden daha güzel Beşinci filmin sonunu biliyoruz zaten. Yani aslında teknik olarak orada bitmiyordu. Son sahne o değildi ama. Esrar dairesi olarak çevirmişler Türkçesini. Ben Department of Mysteries diyeceğim. Çünkü bence esrar kelimesi biraz gizem daha iyi aslında. Pajların Voldemort'un geri döndüğünü görmesi. Sonunu böyle gibi anlatsak beşinci filmin daha mantıklı olur. Çünkü altıncı filme bu şekilde bağlamışlar. Yani ilk bir sahneleri var. Fotoğraf çekimleri falan. Ya filmin başındaki bir tane sahne var. Kafedeki bir kızla flört ediyor Harry. E, gazete okuyor Harry. İşte hareket eden tipler falan gördü söylüyor kız böyle ilginç. Harry Potter yazısını görüyor. Belki Harry Potter'ın kim olduğundan bahsedersin diye böyle bir randevu ulaşıyorlar ama sonra yine Dumbledore gelip çocuk götürüyor. Aslında böyle normal dünyaya entegre olmak isteyip sonra da seçilmiş kişi ünvanını Genişliğini yaşayamıyor yani. yani. O yükü hissedip ondan yine bir şekilde uzaklaştırıldığını görüyoruz. Kitapta direkt bu Dursley'lere geliyor Dumbledore. Harry'e bir mektup yollamış önceden gelip onu alacağına dair. Bir tane kod okuyacağım size. Dumbledore'un e, Dursley'lere söylediği bir şey. Sizden ricamı yerine getirmediniz. Harry'e hiçbir zaman oğlunuzmuş gibi davranmadınız. Sizden ihmal ve çoğunlukla gaddarlıktan başka bir şey görmedi. Bu konuda söylenebilecek iyi bir şey varsa o da en azından bu sayede Harry'nin aranızda oturan talihsiz çocuğa verdiğiniz korkunç zararın aynını görmekten kurtulduğudur. Diyor ki yani siz Dudley'nin çok üstüne düştünüz. Gösterdiğiniz ilginin güzel bir yere gideceğini düşünüyoruz ama teknik olarak ona zarar veren bir şey. Dumbledore'un bunu söylemesinin sebebi de bize reşit e, olma yaşı 17. Reşit olana kadar korumasını devam etmesi için en azından bir kez olsun da daha bu eve geri gelmesini kabul etmenizi istiyorum diyor seneye için. Kitaptaki filmdeki bir fark da şu. Aslında kitapta trende görünmezlik peleniyle bekliyor Harry. Drakoların konuşmalarını dinlemek için. Ondan sonra Drako siz gidin ben geleceğim diyor. Harry'nin dinlediğini farkında çünkü. Ve Petrifikus Totalus yapıyor ve yani görünmezlik peleni Çocuk doğuna kalınca alıyor pelerini. Çok mu zeki sanlı falan kendi deyip burnunu kırıp gidiyor. Filmde gelmişler ve Luna'ya fark ettirmişler. Garip bir gözlük takmışlar. Onun orada enerji falan buluyordu. Kitapta böyle değil. Kitapta Tonks var. Da bir şey için Hogwarts'a geliyordu. O sırada da Hogwarts Express'e gelmiş. Aynen. Tonks mesela o çocuğu, çocuğu buluyor. Burnunu falan da düzelten o. Mesela Luna Harry arkadaşlığını biraz daha öyle plan çıkarmaları açıkçası benim hoşuma gitmişti. Çünkü Luna böyle bir şey yapar dedim. Tonks'a bence çok da gerek yoktu. Bence Luna olması daha iyi. Zaten okuldaki öğrencilerden birisi. Ya Tonks'u şey yapmışlar. Aslında Lupin aşıkmış da Lupin bununla beraber olmak istemiyormuş. Çünkü çocuklarının kurt adam olmasından falan korkuyormuş. En çok çıkartılan sahneler zaten genelde Voldemort'un geçmişi dedik. Düşünseline dökülen anı miktarı azaltılmış. İlk anılardan birisi Merop Voldemort'un annesinin ismi. Bu bir magal adama aşık olmuş. Bunun neden önemli? Merop Gant aslında Voldemort'un annesi. Kendisi Teknik olarak bir büyücü ama bunu ailesi bilmiyor. Safkanlar. E, bunu da nasıl anlıyoruz? Onunla ilgili bir şeyler okumak istiyorum. Harry bir an Gaunt'un edepsizce bir el hareketi yaptığını sandı ama sonra Ogden'a orta parmağına takmış olduğu çirkin siyah taşlı yüzü gösterdiğini, onu Ogden'ın gözünün önünde salladığını fark etti. Bunu görüyor musun? Görüyor musun? Ne olduğunu biliyor musun bunun? Nereden geldiğini biliyor musun? 
Asırlardır bizim ailemizde bu. İşte o kadar köklü bir aileyiz. Tamamen de safkan. Taşında peberel armasıyla bunun için ne kadar teklif ettiler biliyor musun? Bunun iki açıdan önemi var. Bir safkan olduğunu ima etmesi var. İki de e, aslında burada bahsettiği peberel arması dediği şey ölüm yazgarlarının sembolü. E, zaten bunu e, Godric Salova, Harry ve Hermione gittiklerinde peberel kardeşler peberel kardeşlerin mezarında bu sembolün olduğunu görüyorlar. O yüzün üstünde aslında olan şey, yani o sembolün olduğu şey aslında diriltme taşı. O yüzden yok etmesi de zor oluyor zaten. Çünkü o taşa zarar vermek istemiyor teknik olarak. Aslında e, Hortkul'un yüzük olduğunu öğrenmemiz açısından ilk gördüğümüz yer kitapta bu. Filmde ise bu şöyle yedirilmiş araya. Slagorn'a e, Tom Riddle'ın, hani küçük Tom Riddle'ın konuşması sırasında Tom Riddle kendi yüzüyle oynarken görüyoruz bir yüzü. Yani yüzün hikayesini bilmiyoruz aslında. Burada yüzün hikayesini daha düzgün öğrenmiş oluyoruz. Hı -hı. Bir şey daha okuyacağım bu arada. Doğru mu dedi Gaunt ölümcül bir sesle. Dehşet içindeki kızına bir iki adım yaklaşarak. Benim kızım Sazal Silitenin soyumun safkan temsilcisi. Aşağılık damarları pislik dolu bir muggle mı arzuluyor? Şimdi bu neden önemli? Kızının da burada kofti olduğu düşünüyor. Koftiler de bu arada soyu büyücü olan ama kendisinde büyü yetenekleri olmayan kişileri deniyor. Filmlerde bu çok anlatılmadığı için hı hı. ekstra açıklama yapmak istedim. Hatta Filch ve Mrs. Fig de koftilere örneklerdir ama bunları tabii filmlerde göstermemişler. Adam o yüzden de kızından nefret ediyor zaten. Adam çünkü soyunu devam ettirmek için çocukların hep büyücü olmasını istemiş. Merop, Muggle olan adamla karşı olan ilgisi var. Onu kendine aşık etmek için aslında e, aşk iksiri vermiş. Bunu öğreniyoruz mesela. Aslında Voldemort'un e, gerçek bir aşk sonucunda doğmadığını görmüş oluyoruz. Açıkçası aşk iksirinin tehlikesi üstünde bence yeterince durulmuyor. Bakanlıkta açılmayan tek odada o varmış. Bunun da sebebi ne kadar tehlikeli olduğunu göstermesi aslında bize. Ama mesela Slagorn dersinde öğrencilere bunu göstermek için çok açıkça kullanabiliyor. Fred ve George'un Weasley Shop'unda satılabilen, ulaşılabilen bir iksir. Ron'a da aşk iksirinden dolayı değişik şeyler oluyor. Biliyorsunuz Romilda Vane aslında Harry'e ulaştırmaya çalışmış ama Ron sonra yemiş çikolataları falan. Açıkçası ben bu Love Potion olayını çok sevmiştim. Voldemort'un geçmişi açısından yani onun ürünü olduğu için gerçek sevgi hiçbir zaman öğrenemeyeceği bence çok açık, acıklı bir hikaye. Aşk iksirine kız vermeyi bıraktıktan sonra Tom Riddle Senior terk ediyor. Ve Voldemort ne oluyor? Benim babam beni terk etti. İğrenç bir insan. Muhtemelen Muggle'lara olan nefreti de bu yüzden doğuyor zaten. Dünyayı safkan oluşturma amacı var. Diğer herkesi öldürme amacı var. Zaten 7. kitap boyunca da bunu görüyoruz. Meles Prens'in kitabındaki bazı gördüğü büyüleri uygulamayı çok seviyor Harry. Ve burada Levi Korpus'u da görüyor. Bu arada bunu aslında geçen yılda babasının Snape'e uyguladığını görmüş. Evet çünkü o dönem popüler bir büyüymüş. Ron'a uyguluyor bunu. Ters falan dönüyor Ron. Hermione mesela çok kızıyor. Ve diyor ki neden bilmediğin büyü, büyüyü uyguluyorsun? İyi misin sen? Bundan sonra Ron ve Ginny'nin bazı kavgaları oluyor. Bundan mesela filmde yok. Evet. Direkt Ginny'nin karakteri çok değiştirilmiş. Çünkü o kadar agresif yapılmamış. E i̇şte önlerinde Dean'le Ginny öpüştüğü için gidip Ginny'ye kızması. Ginny'nin de sen kimseyle öpüşmedin zaten e, ya da işte benim hayatımdan sen sorumlu değilsin falan diye böyle bir sürü kavgaları var. Filmde o her şey yapmışlar işte. Ron sinirleniyor böyle Ginny ile Dean'i görünce. Hermione de şey diyor işte. Ne yani ikimiz öpüşseydik e, Ginny'nin tepki vermesi ister miydin falan tarzı bir şey diyor Ron'da. Böyle mal gibi kalıyor ne az önce mi dedim. Ron'un da aslında Lavender'ı öpme motivasyonu biraz buradan geliyor. Filmde Quidditch de kazanmış. İşte bir kızın ilgi göstermesi falan orada öpüşmesi biraz daha onun yarattığı o duygu yoğunluğuyla olan bir şeymiş gibi duruyordu. Hermione bunu görünce e, Ron öpüştüğünü üzülüyor ve gidiyor. Ve filmde bu çok güzel yapılmış bence. Orada işte e, müzik vardı, arp vardı, kuşlar vardı. Ya Hermione'nin Hermione peşinden Harry gidiyor. Sonra bir classroom'da olduğunu görünce işte yanında şey yapıyordu falan. Sonra direkt Ron'la Lavender geliyor. İşte Hermione opugna yapıyor. E, kuşlar Ron'a saldırıyor. Sonra Ron'la Hermione Her tartışıyorlar orada ama. Ne yapıyorsun sen falan yapıyor Ron Hermione'ye evet, sonra, sonra Hermione de ağlayıp gidiyordu yani. Yani orada son bir kalma durumu yok. Filmde güzel yapılmış orası bence. Hermione Harry'nin e, omzunda ağlıyor falan. Güzel Ki Ron geldiğinde de böyle Hermione'ye karşı böyle bir yine de empati besliyormuş gibi. Hani kuşlar neden var falan diye böyle üzgün bir şekilde soruyordu mesela. Bilmiyorum benim filmdeki sahne daha çok hoşuma gitmişti. Ben sahnenin işte. sonunu çok seviyorum açıkçası. Çünkü Harry ve Hermione'den çıkıyor sonra yukarı doğru yükseliyor. Ron ve Lavender'ı gösteriyorlar. En sona Draco'yu gösteriyorlar. Tek başına. Draco'nun yalnızlığını gösteriyorlar aslında. Ne kadar ağır büyük altında olduğunu. Draco karakterini aşırı aşırı sevmiyorum ama ben filmde çoğu şey isteyerek yapmadığını çok güzel gösterdiklerini düşünmüştüm açıkçası. Lucius'un 5. filmde Harry'leri haklayamadığından dolayı Voldemort'un birazcık daha ceza 
ceza gibi verdiği bir şey Drako'ya bu görev. Ailesini Hı-hı. cezalandırıyor gibi birazcık Lucius'un. Mesela kitabın sonunda Dumbledore'u öldürmeden önce Drako aslında anlatıyor bütün ne yaptığını, bütün yıl boyunca planları falan filan. Ama filmde bu direkt gösterilmiş mesela tek başına sahneler yapılmış. Örnek veriyorum işte ihtiyaç odası yani Room of Hidden Things'i buluyor Drako ve orada biliyorsunuz Bogen and Brooks'taki kabinlerin ikizi var. Ve orayı bir deniyor acaba sağlıklı bir şeyler çıkabilecek mi çıkamayacak mı? Biliyorsunuz isimlenme yasak olduğu için Hogwarts'ta böyle bir yöntem buluyor Drako. Bunun sürecinin göstermesi benim hoşuma gitmişti dediğim gibi filmlerde. Filmde burasını ben açıkçası çok beğendim. O yüzden anlatıyorum bu detayı. Slughorn Harry'e bir e, anısını anlatıyor. O anıyı da aslında birazdan koyacağım. Şimdi izleyebilirsiniz. On spring afternoon I discovered a bowl on my desk. Just a few inches of clear water in it. And floating on the surface was a flower petal. As I watched, it sank just before it reached the bottom. It's transformed into a wee fish. Just beautiful magic, wondrous to behold. The flower petal had come from a lily. Your mother. The day I came downstairs, the day the bowl was empty, was the day your mother. Bu Lili ile olan hikayesi kitapta yok. Lili ile Slagorn'un ilişkisi açısından, tanıdığını göstermesi açısından ve sevdiği bir öğrencisi olduğunu göstermesi Aslında orada birazcık zaafından yararlanarak da Harry eğer işte bu anıyı vermezsiniz anneme büyük bir saygısızlık yapmış olursunuz falan tarzı Annem gibi şey cesur olun diyor. Bir başka şey olarak da özellikle hafızalar üstünden gideceğim. Slagorn vermiş Dumbledore'a bir hafıza ama biraz değiştirmiş şekilde vermiş. Demiş ki hani bir kelime soruyor Tom Riddle ama biz onu duyamıyoruz ne olduğunu. E Slagorn da diyor ki işte sakın bir daha böyle bir şey sorma bana falan diye kovuyor odasından Tom Riddle'ı. Bu filmdeki versiyonu. Kitapta aslında hortkuluk kelimesini sorduğunu biliyoruz ama Slagorn açıklamıyor gibi göstermiş hafızasını. Kitap boyunca Harry aslında biliyor hortkuluk kelimesinin ne olduğunu. Filmde daha gizemli yapmışlar orayı. Hatta genel olarak Harry hortkulukların ne olduğunu da biliyor. Mesela Hufflepuff'un kupası olayından bahsedeceğim. Hufflepuff'un kupasını aslında biz Kitap, bu kitapta öğreniyoruz yani onun bir hortuluk olduğunu. Hatta hikayesini bile öğreniyoruz. Tom Riddle da bu arada normalde karanlık sanatlara karşı savunma öğretmeni olmak istiyor Hogwarts'ta mezun olduktan sonra. Ama Dumbledore onun birazcık bir karanlık yüzünü gördüğü için böyle bir şey tehlikeli bulduğu için onu işe almıyor. Snape de benzer bir şey yapıyor bu arada. Aynen. Tom Riddle da bunun üstüne Borgen and Burks'ta çalışmaya başlıyor. Hepsi bahtta işte e, Tom Riddle'la yakın oluyor. Sanırım bunu beğeneceksin Tom. Ah ailem bir bilse bunu as- bunu sana gösterdiğimi. Bunu ellerine geçirmek için sabırsızlanıyorlar. Kapağı açtı. Bir porsuk diye mırıldandı Voldemort. Kupanın üzerindeki oyma işini inceleyerek. O zaman bu Helga Hufflepuff'ın ki sen bunu ben gayet iyi biliyorsun. Senin akıllı çocuk. Sanırım bunu daha çok beğeneceksin Tom. Defsil'de da. Sevgili çocuğum. Biraz buraya yaklaş ki görebilirsin. İnce telkari iş tokayı sözerek kutuyu açtı. Orada yumuşak kırmızı kadifenin üstünde ağır bir altın madalyon duruyordu. Voldemort bu sefer davet beklemesi beklemeksizin elini uzattı ve madalyonu alıp ışığa doğru kaldırarak ona bakmaya başladı. Anlaşılan Burke bunu pejmede bir kadından almış. Kadın onu çalmış gibi görünüyormuş. Ama gerçek değeri konusunda hiçbir fikri yokmuş. Öncelikle burada şunu görüyoruz. Aslında Merov öldükten sonra madalyonu Hepsibah sadın almış. E biliyorsunuz aslında bu madalyona sahip olmayı Tom Riddle çok istiyor. Neden? Çünkü aslında onun. Aslında Sinten'in varisi o çünkü. İki gün sonra Hepsibah ölü buluyor evinin. Hepsi bak ölü bulunuyor evinde. Hoki yani bunun evcine bir gün sıcak çikolatasına zehir kattığını ve yanlışlıkla tabii ki onu öldürdüğünü itiraf ediyor ve bu şekilde hapse sokuluyor falan. Evcini yalan söylememiş aslında. Evcinin e, hafızasında oynanmış. Anının alındığı kişi de Evcine. Bunu da Dumbledore çok derinlerden aldığını söylüyor. Yani hiç altı gibi. Altıncı film boyunca hortkulukların ne olduğunu genel olarak bilmiyoruz. Sonrasında Dumbledore'la Harry'nin bir konuşması da var zaten. Aa demek ki diyor senin Tom Riddle'ın günlüğü yok ettiğim e, aslında bir hortkulukmuş diyor. Ben bir tane daha hortkuluk buldum diyor. Yüzük. Sonra Harry yok ettiniz mi falan diyor. Adam da yok ettim diyor. Kupada hortkuluk diyorlar. E, aynı zamanda işte Salazar Silitenin madalyonu da demek ki hortkuluk diyorlar. Ama bir de Ravenclaw'un bir şey diye düşünüyor ama Ravenclaw'un ne alet, ne aygıt olduğunu bilmiyorlar. Diadem ilk görüş. Evet en büyük şey bu. Şimdi Sektum Sempre diye bir chapter var. Filmde Katie Bell döndükten sonra kim verdi kolyeyi biliyor musun diye sorduklarına hayır hatırlamıyorum diyor. O sırada salona Draco giriyor. Harry, Draco'nun Harry'lere bakıp korkarak geri kaçtığını görüyoruz. 
Burada Harry tabii ki Drako'dan şüpheleniyordu. Peşinden koşuyor. Normalde kitapta Drako önce bir şey yapacaktı. Harry de onu savunmak için Sektum Sempra yapıyor ama tabii ne işe yaradığını bilmiyor. Normalde işte Meles Frans kitabında gördüğü bir yazı. Yanında şey yazıyor işte düşmanına karşı kullan tarzı bir şey yazıyor. Aslında bu Levi Corpus'un ona uygulaması buna hazırlık gibiydi birazcık. Hı -hı. Kanatıyor tabii ki Drako'yu. Snape bu sırada yakalıyor. Hı -hı. Snape karakterinin de burada ne kadar değiştirdiğini görüyoruz evet. aslında. Filmde direkt evet. e, Harry böyle Snape'in geldiğini görüyor korkarak gidiyor. Kitapta böyle değil. Kitapta diyor ki Snape sen ne büyüsü yaptın? Drako'yu hastane kanadına yolluyor. Evet. Diyor ki işte bana, hem, bana bütün kitaplarını getir hemen diyor. Çant okul çantanı getir diyor. Harry de işte gidiyor. Ron'a diyor ki bana hemen kitabını ver diyor. Çabuk diyor sorgulama diyor. Ron da veriyor. İşte kendi kitabını ne yapacağım ne yapacağım falan işte. Sonra e, duvarın önünden geçiyor işte bir odaya ihtiyacım İhtiyaç var. Odaya sattım. ihtiyacım var diye. Room of Hidden Things şeklinde açılıyor ama. İşte kitabı koyacak. Diademi görüyor aslında. Üstünde galiba Ravenclaw'un sembolünü görmüyor. E, çok da düşünmüyor. Sonra kitabını atıp çıkıyor. Snape'e getiriyor. Snape inanmıyor onun bu kitabı olduğuna. Ve sonunda detention veriyor. Bu arada bu detention yüzünden de zaten... Harry bir Quidditch maçını kaçırıyor. Onun yerine Ginny oynuyor. Maçtan sonra Ginny Seeker olmuş. Harry'nin görevi yerine. Maçı kazanmışlar. Harry işte o an heyecanıyla Ginny'i öpüyordu. Filmde Meles Prens'in kitabını birlikte saklıyorlar. Sektum Sempro olayından sonra. Evet, diyor evet. ki Ginny artık o kitaptan kurtulman lazım diyor. Hermoniler falan da orada. Ginny ile birlikte gidiyorlar. Harry. Harry sen gözünü kapat ben saklayacağım diyor. Ginny saklıyor kitabı. Sonra öpüyor. Bu da burada gizli kalabilir diye gidiyor. Onun dışında da Ginny ile Harry'nin başka farklı sahneleri de şeyde var. Noel de. İşte bu birbirine yemek yedirmedir, yok bağcık bağlamadır falan bu tarz şeyler. Filmde eklenen değişik bir sahne var. Ee, kovuk bunları da biliyorsunuz. Bellatrix'ler falan bu kovuğu bulup yakıyorlar. Harry böyle sinirlenip Bellatrix'in peşinden koşuyor. Çünkü biliyorsunuz Sirius'u öldürdü. Sonra Jim de onun peşinden koşuyor. Sonra onun peşinden Arthur, Remus ve Tonks da koşuyor galiba. Beşli falan son durumda. Böyle bir birbirine savaşıyorlar. savaşıyorlar. Evet. E, Greyback falan da var. Bunlar. Sonra bir geri dönüyorlar. Ev yanmış. Mesela o çok açıkçası enteresan Tam bir sahneydi çünkü kitapta hiç böyle bir şey yok. Aslında onu şey için yapmışlar muhtemelen. Hani bu olayların bir şekilde Harry'e de vuracağını göstermek için Vizler'in başına getirmeye çalışmışlar. Ben Noel'de evde olan başka bir olayla da bahsetmek istiyorum. Scrimgore ve Percy e, Ron'ların evine geliyorlar ve Scrimgore'un Harry'le bir konuşması var. Diyor ki ben bakanlığın yanındayım diye konuşmasını istiyor ama Harry hayır ben Dumbledore'u güveniyorum. İnanmadığım bir şey senin şeyin için e, konuşmam diyor. Bayağı laf atıcı. Şey. Ve bunu e, 7. kitapta da bu arada e, devam ettiriyor Scrimgore ama Harry hep Scrimgore'a bir gıcık. Yani Scrimgore karakteri gıcık yansıtılmamış filmde. Çok bir karakter karakteri yok zaten. Çok daha az görünüyor. Bunun dışında aslında Tom Riddle'ın e, amcasının da e, hafızasını değiştirdiğini biliyoruz. Evet. Tom Riddle babasını öldürmeye evine gitmiş. Hafızasını değiştirmiş. Amcası kendisi öldürdüğünü söylesin diye. Ama aslında öldüren kişi Voldemort'un kendisi. E, bu arada bu cisimlenme testleri e, zamanları var. E, Harry zaten giremiyor. Çünkü Harry evet. daha 17 yaşına girmedi. Evet. Harry ikisinden de küçük ay olarak. Hermione tabii ki perfect bir şekilde yaptığı için geçiyor. E, bu önemli bir detay. Çünkü 7. film Harry boyunca da zaten fark etmişsinizdir. Cisimlenmek için hep Hermione'ye ihtiyaç duyuyorlar. E bir de şöyle bir olay var. Trelawney e, ilk işe girdiği günü Harry'e anlatıyor. Diyor ki işte Dumbledore e, benden çok etkilenmişti diyor. Bir kehanet e, sunmuştum ona diyor. Onun gerçekliği çok ilgisini çekmişti. O sırada ortamda Snape vardı tarzı bir şey diyor. Harry de burada böyle oluyor. Ve sinirleniyor böyle. Trelawney salıyor sonra. Sonra Dumbledore'a gidiyor, anlatıyor zaten. Onu okuyacak evet. şimdi. Snape dedi çok yüksek bir sesle. Olan bu, Snape. Voldemort'a kehaneti anlattı. Oydu. Kapının dışına dinleyen oydu. Trelawney söyledi bana. Nihayet bunu ne zaman öğrendin diye sordu. Az önce dedi Harry. Muazzam bir güçlükle haykırmasına engel oluyordu. Ve sonra birden kendini tutamadı. Ve siz onun burada ders vermesine izin verdiniz. O ise Voldemort'a annemle babamın peşine düşmesini söyledi. Harry dedi Dumbledore usulca. Lütfen beni dinle. Profesör Snape müthiş bir... Bana hata edi demeyin efendim. Kapıda dinliyordu. Lütfen bırak da bitireyim. Profesör Snape müthiş bir hata işledi. Profesör Trelawney'nin kehanetinin ilk bölümünü dinlediği o gece hala Voldemort'un World hizmetindeydi. Doğal olarak koşup duyduklarını efendisine anlattı. Çünkü efendisini çok yakından ilgilendiriyordu bunlar. Ama o sırada Voldemort'un hangi çocuğun peşine düşeceğini bilmiyordu. Bilmesi de mümkün değildi. Sirius'tan nefret ettiği gibi babamdan da nefret ediyordu. Snape'in nefret ettiği insanlar nasıl da ölüyorlar genellikle fark etmedi bu profesör. Profesör Snape'in bizim tarafımızda olduğunuzdan nasıl emin olabilirsiniz? Sonunda eminim dedi. Severus Snape'e tam anlamıyla güveniyorum. Buradaki özellik şöyle. Şimdi o gün Snape'in kehaneti dinlediğini falan biz filmleri izlersek bilmiyoruz. Yani gerçekten aslında Voldemort'a fazla itaat ettiği bir dönem varmış. Snape'in karakteriyle alakalı da böyle bir 
e, fikrimiz oluyor. Dumbledore özellikle Snape'i kötü bir insan olarak yansıtmamaya çalışıyor. Çünkü Hermione ileride ona güvenmesini istiyor. Yani fark ettiyseniz eğer okuduysanız da Dumbledore belli şeyleri Snape hiçbir zaman söylemiyor. Korkulukları asla söylemiyor zaten. Ölümü yiyenlerin e, tabii ki nasıl geldiğini anlattık Drakon'un. E, İki tane dolabı vardı. O dolapta Borgen and Burks'tan buraya geldiler. Burada bayağı bir savaş dönüyor bu arada. Filmde bu gösterilmemiş ama bayağı insanlar savaşıyorlar ve mesela Bill e, Greyback tarafından ısırılıyor. Hı hı. Ama tam e, dolunay olmadığı için galiba tam kurt adam olmuyor. Sadece biraz esintili. Kurt adam olup olmayacağını bilmiyorlar. Hogwarts'a geri geldi. Ginny onu e, kolundan tutarak götürüyor hastaneye. Önce, da, hayır, önce McGonagall değil. Önce hastaneye götürüyor. Sonra McGonagall da orada. McGonagall Harry'i çağırıyor. Seninle bir şey konuşmam gerekiyor diyor. Soruyor siz bugün neye gittiniz? Neden yoktu Dumbledore diyor. O da ben anlatamam bunu diyor. Sadece ikimizin arasında diyor. Hastane odasında geçen bazı olaylardan biri de o sırada Ron, Neville, Ginny, Luna ve Hermione'nin ne yaptığı. Onlar da anlatıyorlar. Ee, aslında bu çapulcu haritasına bakarak Ronlar Draco'yu göremeyince ihtiyaç odasında olduğunu düşünüp oraya gitmişler. Neville ve Ginny ile Ron üçlü. Hı hı. Bunlar e, ihtiyaç odasında beklemişler ama kapı açılmamış. Ee, Luna ve Hermione de bu sırada Snape'in odasına öndelermiş. Bunu yapmaları sebebi Snape ve Drakon'un işbirliği yaptığını düşünüyorlar. Hermione ile de Luna Snape'in odasındayken Snape e, o sırada Flit Flitwick'le konuşuyormuş. Sonra e, Snape çıktıktan sonra Flitwick kötü bir bayıldı istiyorsanız gidin bakın falan demiş. Ve Hermione de bunu şey diye anlatıyor. O sırada büyük ihtimalle ölüm yiyenlere yardıma gitti. Ah yine neden Aslında anlayamadım. Aslında onu sersemletti. Bizim de hani onu oyalanmamızı istedi onunla. Dumbledore'un cenazesi olayı var. Tergit iskemlelerin arasındaki boşlukta yavaş yavaş yürüyordu. Hayli sessizce ağlıyordu. Yüzü gözyaşlarıyla parlıyordu. Kollarında ise altın yıldızlarla bezeli mor kadifenin içinde Harry'nin Dumbledore'un bedeni olduğunu bildiği şey vardı. Bu sahneyi görünce Harry'nin gırtlağına bir yumruk tıkandı. O tuhaf müzik ve Dumbledore'un bedeninin bu kadar yakında olduğunu bilmenin verdiği his günün bütün sıcaklığını bir anda elif götürmüş gibiydi. Ron bembeyazlı şoke olmuş görünüyordu. Ginny'nin ve Hermione'nin gözyaşları oluk oluk kucaklarına akıyordu. Burada bir sürü... Ee, böyle Dumbledore'un cenazesi geldi Harry'nin aklında olanlardan geçiyor. İşte kafasında Dumbledore'la yaşadığı bazı şeyler falan geçiyor. Duygulandığı sahneler var. Filmde yer, bunun yerine konulan sahne ise Harry öncelikle Dumbledore'un yerde yatan bedeninin yanına gidiyor. Elini onun kalbine koyuyor. Sonra McGonagall asasını yukarı kaldırıyor. Onunla birlikte bir sürü insan da hepsi neredeyse asalarını kaldırıyorlar ve yukarıdaki karanlık işareti Yok etmeye çalışıyorlar. Aslında bir süreliğine beyaz bir bulut silsilesi geliyor ama sonra tekrar karanlık bulut kaplıyor. Yani bu bence çok güzel bir sembol. Çünkü ne kadar zorlu bir yolculuk olacağını da sembolize ediyor. Yani. O kadar kolayca o karanlık yenemeyeceklerini gösteriyor. Hı -hı. Bu arada kitapta da Ron Hortkuluk avına Harry ile gelmek istediğini söylüyor. Filmde Ron'u birazcık burada gereksizleştirmişler. Arkaya koymuşlar direkt hiç konuşmuyor. Bizim kitapta film arasında en önemli bulduğumuz farklılıklar bunlardı. Özellikle Meris Prens'te yapmak istedik. Çünkü birbirinden en farklı olan kitap ve film bu ikisiydi. Filmi çok beğenmesek bile kitabını çok beğendik. Onu demek istedik. Ee, okumanızı bütün kitapları yine de tavsiye ederiz. Film serisini çok seven insanlar olsanız bile. Çünkü ben de öyleydim. Ki ben küçükken kitapları okumuştum bu arada ama hiç hatırlamıyordum. Yani hepsi silinmiş kafamdan. Doğru düzgün bir kafayla okumak istedim. Dediğim gibi okumanızı öneririm. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sonraki videolarda görüşürüz herhalde. Birkaç video daha çekmeyi düşünüyorum çünkü. Zeynep'ciğim herhalde olabildiğince. Ben de eşlik edeceğim olabildiğince. Ee, i̇kili çekme ihtimali yüksek yani. Hey, she's only interested in you because she thinks you're the chosen one. But I am the chosen one. Okay, sorry. Um, kidding.